大家好，我是刘毅。吃腻了大鱼大肉，又不喜欢做炒菜的朋友，今天教大家一个非常好吃而且又简单的肉末辣酱。不管是用来拌面条、吃米饭，还是加馒头，都非常的香。做上一些，放在密封的玻璃罐中或者保鲜柜，吃上一个礼拜都不会坏。大厨今天分享详细的做法。你一定能够学会，喜欢的朋友可以试试。首先来准备一些新鲜的猪肉，大概半斤左右，最好是用猪前筋肉，三肥七瘦。接着来准备青椒两个，放入水中清洗干净。喜欢吃辣的可以放入一些线椒或者是小米辣。再准备大葱一根，清洗干净。冬天的大葱，葱香味特别浓郁，做酱一定要多放一些。接着把肉皮去掉，不要。这个用来炸酱，容易咬不动，可以用来单独炒着吃。然后切成薄片，切成片后再切成细丝。不喜欢吃前腱肉的，也可以用五花肉。最后再切成肉丁，切好后，如果感觉偏粗的，一定要剁细一点，像这样就可以了。炒出来吃着口感更好一些。接着把青尖椒的蒂先去掉，不要。然后从中间片开，把辣椒籽一定得去除干净。然后从中间先切成段，再切成粗细均匀的条，最后切成小丁。全部切好后，装入盆中。再来准备少许的生姜，先切成姜片，然后再切成细丝，最后切成姜末。放入生姜，主要是去腥味和增加香味。切好，装入盆中，把大葱从中间破开，再切成细丝。然后切成葱花，全部切好后装入盆中。接着来准备一个小盆，放入两勺的粗辣椒面和两勺的细辣椒粉，增加辣味和红亮的颜色。当然，这个根据自己的口味而定。半勺的花椒面和一勺的白芝麻，增加香味。再放入两勺的料酒，用勺子慢慢的搅拌均匀，这样在炒制的时候不易糊，味道更香，而且颜色还红亮好看一些。搅拌成这样稍微湿润的状态就可以了。接着来调酱汁，小盆中放入三勺的甜面酱，大概十五克，一勺的红豆酱，增加酱香味。四勺的生抽酱油提味提鲜，接着用勺子慢慢的搅拌均匀，全部准备好后，接下来起锅操作，把锅先润透后，再放入适量的植物油和少许的香油，炸酱一定要放入少许的香油。这样酱的香味才更浓郁一些。油热后保持中火，先下入肉末煸炒。这一步大概需要两分钟左右的时间，把肉一定要炒出油脂和多余的水分。炒制肉表面微黄出香味，油脂清亮。接着下入一半的葱和生姜，先炒出香味
，保持中火翻炒四十秒钟左右，再倒入一半的青椒，炒出香味。这两样先放入一半炒制，主要是让香味能够和肉很好的融合，而且去除腥味。翻炒二十秒钟左右，炒出清香味，再倒入拌好的辣椒面。继续保持中小火，用勺子快速的翻动，炒至四十秒钟左右，把辣椒炒出颜色和香味。接着从锅边烹入十克的料酒，挥发蒸香的同时，可以使辣椒的颜色还红亮好看一些。然后倒入调好的酱汁，这时候火候切记不要太大，一定要关小火炒制。如果火候太大，酱还没有炒出香味，就炒糊了，很容易粘锅。这一步保持小火，大概要翻炒一分半钟左右的时间。把酱汁一定要炒至亮油，这样水分少，吃起来味道才更香。再倒入剩下的葱花和青椒碎，继续保持中小火炒至一分钟左右。这样酱吃起来不仅有口感层次，而且味道特别的浓香。最后再来调味，做酱盐一定要多放一点，再放入适量的鸡精、味精和半勺的胡椒粉去腥提味，用勺子继续推动几下，化开调料。最后开大火熬至四十秒钟左右，一定要熬至亮油，像这样的效果，这样才可以放很长的时间都不会坏。哇，这时候的酱香味特别浓郁，然后盛出装入碗中。放凉后吃不完的放在密封的玻璃罐中，或者是放上保鲜膜放在保鲜柜中，随吃随取，放上一个礼拜都是不会坏的，非常的方便。这样一道简单家常、酱香浓郁、开胃下饭的肉末辣酱就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。